Здравствуйте! Всем привет, кто зашел ко мне на канал. Сегодня я буду вязать повязку на голову. Буду вязать повязку вот из таких ниточек. Это у меня нитки не новые, это распускные нитки. Одна у меня пушистая, ну, видимо, хера. Вот такая ниточка. А вторая э, не шерстяная, но полушерстяная, может быть, не знаю, какая это нитка. Но такая приятная на ощупь. Я буду в две ниточки вязать. Буду вязать вот такого цвета. Сначала что я делаю? Я набираю 24 петельки. Это на э, начальный ряд. Затем мы вяжем один ряд простой резинкой. Первую петлю снимаем. Дальше вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Резинка один к одному. Затем перевернем это все. И снова первую снимаем. И остальные вяжем так, как смотрят петли. Один э, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Э, теперь... Я буду вязать английской резинкой. И вам советую, повязки очень красиво смотрятся английской резинкой. Можно вязать жгутами, тоже красиво смотрятся. Ну, разные есть узоры. Вот. Если у меня уже столько повязок этих. Вот. Но я решила такого цвета еще связать и вам показать, как я вяжу. Дальше третий ряд мы вяжем английской резинкой. Как вяжется английская резинка? Так, первый ряд, первую петлю. Первую петлю снимаем. Дальше вяжем лицевая. Изнаночную мы не провязываем, то есть снимаем э, с накидом, снимаем на правую спицу. Лицевая, снимаем э, изнаночную э, с накидом. Я вам сейчас покажу, э, кто не знает. Ну, я думаю, что вязальщицы все знают, как вязать вот такую английскую резинку. Итак, мы берем первую и снимаем. Дальше за задние дольки Провязываем лицевая, изнаночную, изнаночную, снимаем вместе с накидом. То есть мы ниточку набрасываем на левую спицу и снимаем вместе с изнаночной. Дальше лицевая. Теперь вот у нас, видите, мы ниточку перед изнаночной и вместе с изнаночной снимаем. И так до конца. Последнюю мы провязываем изнаночной. Дальше мы переворачиваем. И что мы делаем? Как там дальше вяжем? Первую петелечку мы снимаем. Сняли ее так. Теперь у нас здесь на перевернутом получается лицевая и накид. То есть то, что мы снимали изнаночную с накидом, у нас получается здесь две петелечки. Вот они, две петелечки. Значит, мы берем правую спицу и за верхние дольки вот эти две петли провязываем одной лицевой. Дальше идет изнаночная. Мы также берем накид сюда и снимаем. За верхние дольки 2 и, короче, изнаночные мы всегда с накидом снимаем. Довязываем и так вот до конца. Последнюю петлю мы также провяжем изнаночной. Итак, мы будем вязать. Целое полотно вот этой английской резинкой. Можно вязать на толще спицы, чтобы у вас да будет массивнее. Вот, но когда английская резинка, всегда получается, всегда у вас будет такое вот полотно, то есть вязание, готовое вязание, уже у вас будет массивное такое, объемное. Ну вот, смотрите, последняя идет изнаночная с накида. Провязываю изнаночную. Все. Вот что у нас получилось. Смотрите. Ой, на телефон снимаю. Вот видите. Вот такое вот. Дальше мы точно так же вяжем. Лицевая с накидом за верхние дольки. Изнаночную снимаем с накидом. Лицевая с накидом э, за верхние дольки. Изнаночную с накидом снимаем. И так все до конца. Ну вот я кусочек связала. Посмотрите. До чего же она вот такая вот э, э, объемная получается, толстенькая, как раз в зиму хорошо носить и осенью. Вот. Теперь я буду вязать аж до конца. Потом померяем по голове и будем заканчивать. Итак, посмотрите, вот я связала полотно. Я уже на десятое место перехожу. Вот, полотно. Как мы узнаем, вот сколько нужно мне вязать? Очень просто. Вы берете это полотно, когда вяжете, и по своей головке. Вот на голову свою это все. По объему головы. Если кому интересно, я скажу. Я вот подсчитала. Подсчитала. И вот эти петелечки. Так вот. 
1, 2, 3, 4, 5 и так далее, 60 штук, 60 рядов. Это по моей голове. Когда вы, будете, когда вы будете мерить вот это вот объем, смотрите, чтобы сильно туго не было и чтобы не было слабо, чтобы нормально было, чтобы повязка у вас не, не спадала с головы. Теперь, смотрите, вот здесь у меня получается, когда мы начинали, вот начальный ряд, и у нас получается так, лицевые и изнаночные, два ряда идут, простая резинка, Сначала один-один, потом второй ряд мы тоже вот э, как смотрят петли. Потом мы вяжем э, английской резинкой. Кто не знает, как э, вязать, у меня на канале специальное есть видео, где я точно вот объясняю и показываю, как вязать такую резинку. Очень легко. Так, в конце 59-60 ряд я вяжу тоже обыкновенной резиночкой. Один к одному. Затем мне нужно э, эти петли... Нужно эти петли э, собрать, то есть закрепить последний ряд. Как мы будем закреплять? Мы берем вот эти две петелечки, провязываем одной, снимаем на эту спицу. Потом то, что из двух получается одна, мы снова сюда одеваем на эту петельку и ту петлю потом с этой. Получается, что у нас все петелечки будут спадать, спадать, спадать. Когда вот мы уже провяжем, позакрепляем все эти петли, у вас останется здесь вот две петелечки. Вы тоже берете, закрепляете, потом у вас будет петля, вы отрываете ниточку и петли закрепляете. Потом вы берете цыганскую иголку и все это сшиваете. Решила все-таки показать. Кто-то и не знает. Так, мы берем две Две, две петелечки и протягиваем. Протянули так. Снимаем. Вот у нас на этой, на правой одна петля получается. Мы ее надеваем на эту левую петлю, на левую спицу. Потом снова мы провязываем вот так вот. Две. Снимаем. И эту же мы снова сюда одеваем. Вы знаете, я телефон поставила так, что мне не видно, что я вяжу. Только чтобы вам было видно. Так, короче, я сейчас провяжу и потом расскажу, как я буду э, пришивать все. Все, готово. Э, целый ряд я э, закрепила. Теперь вот у меня остается петелечка. Я одной рукой все это делаю. Держу телефон. Так, и сюда вот затягиваю. Затянули хорошенечко. Вот. Теперь я сейчас беру иголочку цыганскую. И буду петля в петлю. С двух сторон вот петля в петлю. Петля в петлю. И мы сейчас все это закрепим, зашьем. Так, готово. Вот я сшила. Вот у меня край сшитый здесь. Вот. Я ниточки все закрепила. Закрепленные ниточки. Теперь, теперь мне надо. Мы же не будем носить вот так вот повязку. Мы потом ее вот возьмем, чтобы она у нас вот так была, как чалма. Для этого мне нужно сейчас связать поворозочку такую вот значит мы будем вязать ширина 10 петелек а длина 24 петелечки будем вязать обыкновенной резинкой не английской лицевая изнаночная лицевая изнаночная все я сейчас вяжу потом вам покажу так посмотрите вот я связала такую полосочку 10 ширина 10 петелечек и 22 у нас идет здесь длина. Сейчас я также вот закрепила последний ряд, по две вместе провязывала, осталась одна и закрепила ниточку. Теперь нам нужно вот эту вот полосочку сшить. Как мы сшиваем? Мы будем сшивать прямо на изделие. То есть мы берем вот так вот, подтягиваем все и сшиваем там посередине. Вот так вот. И получится у нас вот такая вот э, штучка. Ну вот, посмотрите, вот этот край, который мы сшивали, там, где затылок будет, и вот эта полосочка, они должны быть симметричны. То есть, одинаково, что здесь вот одинаково, что здесь. Вот. Вот такая получается у нас красивая повязочка. Но я сейчас надену на себя и покажу, что получилось. Ну вот, посмотрите, вот такая вот Красивая повязочка получается. Вот я держу в руках телефон. Обычно я на ноутбук, когда вяжу на ноутбуке. 
А вот смотрите, и впереди, и сзади очень красиво получается. Вот эту вот полосочку вы можете всегда, где вот здесь вот, вы делать, берете ручками и шире делаете, а здесь чуть-чуть вот так прижимаете. И тогда будет у вас очень красиво. Ну вот, вот такая вот чудесная повязочка, очень быстро вяжется, теплая и красивая. Все, до свидания. Вяжите такую вот красивую повязочку. Все, пока.